ஹாய் ஸ்பெஷல் போட்டு காஸ்மிக் கொடுத்து விடுதலை மனதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டார் வாஸ் த மேண்டல் ஒன் எப்பிசோட் எயிட் அதாவது மேண்டல் ஒன் சீசன் ஒன் ஃபைனல் எப்பிசோட எக்ஸ்பிளேஷன் ஈஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த எப்பிசோட பேர் என்ன ரிதம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க இந்த எப்பிசோட ஒரு தாரமான எப்பிசோட இருந்துச்சு எப்பிசோட் செவன் ஒரு கிளிக் பேங்கோட முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்பிசோட் எயிட் ஒரு நல்ல எப்பிசோடாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும் அதில் ரெண்டு ஸ்பீட் டூப்பர்ஸ் நம்ம பேபியோட வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரியும் அவங்க வந்து அங்கே இருக்க மற்ற ஸ்டாம் டூப்பர்ஸ்க்கு அலோ கேட்குற மாதிரி இருக்குது அப்போ வந்து அவங்களோ கேட்கும் போது இவங்க வந்துட்டு நம்ம பேபியோட சீன்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஐஜி லெவன் வந்துடுறாரு ஐஜி லெவன் வந்து அந்த இடத்துல நம்ம பேபியோட காப்பாற்றிட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நம்ம இன்னொரு சீனை காட்டுறாங்க நம்ம மாக்கிடியன் எப்படி மேன் லெவரியன் மற்றும் கார் ஆட்டுவன் மற்றும் கிஃப்ட் ஆகிறோம் இவங்க மூணு பேர் எடுத்து எப்படி அங்கே நிற்கிறாரோ இவ்வளோ வெளியே விடாமல் அவங்கள வந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணி நிற்கிறாரோ அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம ஐஜி லெவன் வந்து எல்லாரையும் சேவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதே நேரத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வந்து ஒரு இம்பீரியல் சீக்ரெட் பேரா அதோட ஆஃபீஸராக இருந்ததையும் மென்ஷன் பண்ணுறாரு அது மூலமாக அவர் வந்து டிஞ்சாரனை தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் காரா டூனை வந்து காரா சிந்தியா டூன் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி அவங்களோட ஆரிஜினல் லேட்டர் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நம்ம ஜாரன் எப்படி மேலூர்னா மாறாரு அப்படிங்கிற போய் சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டே டிஞ்சார் என்று கரில் டிஞ்சார் வந்து அவர் ஃபேமிலியோடு இருக்க மாதிரியும் அவர் ஃபேமிலியை வந்து எம்பரஸோட படைகளில் அவங்க மக்கள் எல்லாத்தையும் தாக்குற மாதிரியும் அவங்கள்டேருந்து அவங்களோட காப்பாற்றுக்கு டிஞ்சாரோட அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு இடத்துல போட்டு அடைச்சி வச்சிடறாங்க அந்த இடத்துல இருந்து அவர் சூப்பர் ட்ரைட் வந்து அவரை கொள்ள வருது ஒரு ஈவல் ட்ரைடு சொல்லும் அந்த ட்ரைட் வந்து கொள்ள வருது அதுலேருந்து ஒரு சில மேலூரியன்கள்லாம் அவரை காப்பாற்றுற மாதிரியும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மேலூரியன் ஆன மாதிரி அவரோட பயோகிராஃபியை அவரோட ஆரிஜினாக ஒரு சின்ன இதாக சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வெறுத்த வேறு லோல் ஃபைட் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கும் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காரா டூன் வந்து காரா சிந்தியா டூன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேரை மென்ஷன் பண்ணிட்டு இவங்க வந்து ஓல்டர் என்ற சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இது கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருந்து தான் சொல்லும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சி எப்பிசோட என்ன அப்படி சொல்லுவேன் எக்கச்சக்கமான ஃபைட் சீன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ஷனாக தான் இருந்துச்சு குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஐஜி லெவனோட ஃபைட் சீன் வேறு லெவலில் இருந்து தான் சொல்லும் செஞ்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம மேன் லெவன் வந்து ஃபைனல் எப்பிசோடில் வந்து தன்னோட ஃபேஸை ரிவீல் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதை ரிவீல் பண்ணுற விதமாக அவர் வந்து தன்னோட ஃபேஸை ரிவீல் பண்ணியிருந்தார் அது வேறு லெவலில் தான் சொல்லும் அதாவது வந்து பெட்ரோ பாசல் தன்னோட முகத்தை கட்டியிருந்தார் இது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படி சொல்லுவேன்னா அங்கே ஒரு சில ஃபைட் சீன்ஸ் தான் இருந்தால் தான் தாறு மாதிரி தான் சொல்லும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேபியோட எப்படியே காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐஜி லெவன் நம்ம கிரிஃப்கா இருக்கா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காரா டூனிங் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே வந்து லாரா ஒரு சில மேன்லோரன்ஸ் இருக்க பகுதிக்கு போகிறாங்க மேன்லோர் இருக்க பகுதியில் பார்த்தா பழைய மேன்லோரன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு போட்டிருக்காங்க அவங்களோட ஹெரு ஹெல்மெட் மட்டும் தான் இருக்குது அங்கே ஆர்மர் மட்டும் இருக்காங்க ஆர்மர் வந்து நீ எப்படி பேபியோட காப்பாற்றுறோம் பேபியோட உனக்கு காப்பாற்றும் அதுதான் வந்து டிஸ்டினிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து விதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட நீ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபாதர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளாக போட்டு ஜெட் பேக்ஸ்லாம் தராங்க அதெல்லாம் வேறு லெவலில் தான் சொல்லும் அதாவது ரைசிங் ஜெட் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அதை ஜெட் பேக் தந்து அவங்க அங்கேருந்து தப்பிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அடுத்த பகுதி இருக்குது அந்த பகுதி அவங்க போகிற மாதிரி இருக்காங்க லாரா ரிவர் இதுக்கு மாதிரி நீங்கள் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் லாரா ரிவர் பகுதியில் போகிறாங்க லாரா ரிவர் பகுதி மூலமாக அவங்க வந்து ஒரு சில டாய்லெட் ஹெல்ப் மூலமாக வந்து அவங்க தப்பிக்கிற மாதிரி கட்டுறாங்க அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் வெளியில் ஒரு சில ஸ்டாம் டூப்பர்லாம் இருக்காங்க அந்த கொகை கோயிலில் இவங்க கொகையிலேருந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஐஜியில் வந்து தன்னை தானே போயிட்டு ஃபைட் பண்ணி தனி தான் சாக்ரிஃபை பண்ணிக்குது அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் நல்ல எமோஷனாக இருந்துச்சு அது மேன்லோரின் மற்ற பேபியோட ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஐஜியில் வந்து தன்னை தானே சாக்ரிஃபை பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்க ஸ்டாம் டூப்பர்லாம் கொண்டு வந்து இவங்க ஒரு வழியாக அந்த போட்லேருந்து வெளில வந்துடுறாங்க வெளில வந்ததுக்கப்புறம் என்ன நினச்சிட்டா அங்கே வந்து மாஃபிலியன் வந்துடுறாரு மாஃபிலியன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தான் கொடுப்பிலியன் வந்து பேபியோட காப்பாத்தி அவன் சொல்லிட்டு காராட்டன் மற்றும் கிரிஃபார்கிட்ட வந்து பேபியோட கொடுத்துட்டு நம்ம மேன்லோட் வந்து தன்னோட தன்னோட ஜெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்விப்பில் வந்து ஒரு சில சிப்ஸாக சுருவி அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வெடிக்கிற மாதிரி பண்ணிடுவார் ந
பாஸ்ட் வீஸ்லோட ஃபாதர் ரோலை வந்து ஒரு ஆக்டர் ப்ளே பண்ணியிருந்தார் க்ளோன் வாஸில் ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ்ல ரோல் ப்ளே பண்ணது யாரும் நம்ம மேண்டலூரோட சோரனாரான ஜான் பேப்பர் தான் அந்த ரோல் ப்ளே பண்ணியிருப்பாரு அதை ரெஃபர் பண்ண மாதிரி தான் வச்சிருக்கலாம் சிஸ்டர் என்ன சொல்லலாம் மேண்டலூரின் பேபியோட கிரிஃப்டாக மற்றும் கார்டூன் வந்து ஒரு இடத்துல தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆட்டோடி டூ மாதிரி இருக்க ஒரு ரோபோட் உதவி நாடி குகையிலேருந்து வெளில போக ட்ரை பண்ணுவாங்கள அதை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லாவா ரிவர் லாவா ரிவர் இதுக்கு மேலே ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னா வந்து இவச் ஆஃப் சீஸில் வந்து நம்ம ஓபியான் கேன ஓபியும் நம்ம அணக்கிட் ஸ்கை வகை சண்டை போடுவாங்கள அதுவும் லாவா ரிவர் தான் ஒருவேளை அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அதை சீன் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இஷ்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மாஃபிடியன் யூஸ் பண்ண அந்த டாக் சேவர் அந்த மாஃபிடியன் யூஸ் பண்ண டாக் சேவர் இருக்குல்ல இது வந்து ஸ்டார் வார்ஸ் ட்ரிபிள்ஸில் வந்து மேண்டலோரியன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை ஒருவேளை ஃப்யூச்சரில் கூட நம்ம மேண்டலோரியன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆசைத்துக்கல ஒருவேளை அதை ஃப்யூச்சரில் வரப்போது அப்படிங்கிறது ரெஃபர் பண்ணுறது விதமாக கூட ஈஸ்டரில் வச்சுக்கலாம் எப்பிசோடில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஈஸ்டர் கிஸ்டாக சொல்லிட்டு நான் எதாவது தான் மறக்காமல் கீழே கம்மி பண்ணுங்கள் இந்த எபிசோட் சம்மந்தப்பட்ட எதாவது நியூஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ரெண்டு நியூஸ் இருக்குது ஒன்று என்னென்னா நம்ம ஃபியூச்சர் மேண்டலோரியோட ஒரு சின்ன க்ரீடாக வந்து நம்ம பேபியோடாக வருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதை தவிர வந்து நம்ம மேண்டலோட சீசன் டூ எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஃபால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரிலீஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மறக்காம கீழே கவனுங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட தாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மறக்காம கீழே கவனுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம காஸ்மிக் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸ்டேட்டில்